நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கு போகிறோம் நம்ம கிரேட் வைஸாக தான் போகிறோம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபீல் கிடைக்கும் இல்லையா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிட்டோம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம கிரேட் வைஸாக தான் போகிறோம் இப்போது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரேஷியோஸ் ஓகே ஸோ ரேஷியோஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேஷியோஸ் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே சரி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்துட்டு கிலோகிராமையும் கிராமையும் கம்பேர் பண்ணலாமா நடந்து போகிறதையும் பஸ்ஸில் போகிறதையும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா இப்போ பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகுதுன்னா நடந்து போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆகும் பத்து மணி நேரம் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாமா அது ஈக்குவல் கம்பேரிசனா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேஷியோஸ் அப்படின்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்புறம் சேம் யூனிட்ஸை தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே கிலோகிராம் அப்படின்னா கிலோகிராம தான் கம்பேர் பண்ணணும் கிராம்ஸ் அப்படின்னா கிராம்ஸை தான் கம்பேர் பண்ணணும் கிலோகிராமையும் கிலோ மீட்டரையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இது ஃபஸ்ட்டு ரூல் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ அது தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் வித் சேம் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுறாங்க கிலோமீட்டர் மீட்டர் இது எல்லாத்தையும் மீன் பண்ணுறாங்க இப்போது இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் வித் த சேம் யூனிட் வி கேன் ரைட் த ரேஷியோ ஆஸ் ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம ரேஷியோவில் எழுதணும் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த கோலன் ஸோ இதை வச்சு எழுதலாம் இதை நம்ம எப்படி படிப்போம் ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஓகே அப்போது நம்ம செவனையும் நைனையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன் பாய்ஸ் நைன் கேர்ள்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன் இஸ் டு நைன் அந்த கோலனை வச்சு கம்பேர் பண்ணால் போதும் ஓகே அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ரேஷியோ கேன் பி ரிட்டன் எஸ் அ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரேஷியோஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ரிட்டன் இன் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் மோஸ்ட்லி இல்லைங்க கண்டிப்பாக நம்ம எப்போவுமே ஆன்சரை செக் பண்ணும்போது நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி தான் நம்ம ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணும் ஓகே ரேஷியோஸ் வந்துட்டு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் என்ன ரேஷியோ கேன் பி ரிட்டன் எஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த எதுக்கு நம்மளுக்கு சால்வ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வேர்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரேஷியோஸை எப்போவுமே நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதி அப்புறம் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் இந்த ரூலை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா எதனால் இதை ஃப்ராக்ஷனாக போட்டிருக்கோம் ரேஷியோவாக தானே இருந்தது எப்படி இது ஃப்ராக்ஷனாக வந்தது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஓகே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேஷியோ கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஓகே அப்புறம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் தான் எப்போவுமே ரேஷியோஸ் இருக்கணும் நான் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறேனே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் கோலன் ஃபோர் ஸோ இங்கே கோலன் வச்சுருக்கோம் அப்படா நம்ம என்ன அர்த்தம் இது ரேஷியோஸ்னு அர்த்தம் எப்படி படிக்கணும் எயிட் ஈஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு படிக்கணும் ரைட்டா இப்போ எயிட் அண்ட் ஃபோர் வந்துட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஆல டிவைட் ஆகும் கரெக்டா ஃபோர் டைம்ஸ் டூ இஸ் எயிட் இல்லையா அப்போ டூ ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர் இல்லையா அப்போ ஒன் அப்போ டூ அண்ட் ஒன் ஸோ நம்ம ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணோம் எயிட்டையும் ஃபோரையும் நம்மளுக்கு என்ன வருது 2 is to 1 வருது கரெக்டா இப்போ டூ அண்ட் ஒன் வந்துட்டு ஏதாவது நம்பரால் காமன் நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியுமா அதர் தேன் ஒன் முடியாது இல்லையா அப்போது நம்ம இந்த டைமில் தான் சொல்லுவோம் டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் செவன் இஸ் டு நைன் ஸோ இது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இருக்கு ஏன் அது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் செவன் அண்ட் நைனை வந்துட்டு எந்த ஒரு காமன் நம்பராலையும் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஓகே ஒன்றை தவிர்த்து வேறு எந்த காமன் நம்பராலையும் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது இப்போது ரேஷியோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ரேஷியோஸை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கரெக்டாக இப்போது ரேஷியோஸோட
measurement chapter la nama units eludi veppom illaya units eludaatte adukku mark kediyadhu so nama units ah eludi veppom adhe maadhiri nama ratios la units ah eluda koodadhu ratios ku unit kediyadhu 8 km iyum 4 km iyum nama ratio va eludunona 8 is to 4 illa naan adha simplified form 2 is to 1 nu dhaan eludunume thavara nama 2 km is to 1 km nu eludirathu thappu okay second enna solranga the two quantities in the ratio should be of same unit yerkadame paathom idu properties appadinalum seri rules appadinalum seri idu ellame applicable so enna solranga the ratio of 4 km to 400 m so namla confuse pandrakagave exam la questions kudupanga 4 km iyum 400 m iyum compare panni simplest ratio va eludha solvanga so namma enna panna koodadhu 4 is to 400 nu compare panna koodadhu edukaga namma indha properties alla padikrom idu chinna i mean idu chinna kulandigalukku padikiradha andalum namalukku romba useful ye appadina idu namma kekkumbodhu padikkumbodhu nammaloada mind la register aaikum okay so ipo units varaya irukku namma vandu ஒரே யூனிட்டா மாத்திட்டு அப்புறம் சால்வ் பண்ணனும் அப்படிங்கறது உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே நம்ம கவனமா பார்க்கணும் இப்போ 4 km to 400 m அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்கிறது கிலோமீட்டர் எப்பவுமே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இதல கன்வர்ஷன்ஸ்ல பெரிய யூனிட்ல இருந்து சின்ன யூனிட்டுக்கு மாத்துறோம் அப்படினா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனும் கரெக்ட்டா அது ஈஸி பட் நீங்க சின்ன யூனிட்ல இருந்து பெரிய யூனிட்டுக்கு மாத்துறோம் அப்படினா நீங்க டிவைட் பண்ணனும் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த சென்ஸ் நம்ம ஜீரோஸால டிவைட் பண்ணுவோம் டெசிமல்ஸ் வரும் சோ எப்பவுமே நீங்க யூனிட் கன்வர்ஷன்ல மல்டிப்ளை பண்ற ஆப்ஷன் இருந்தது அப்படினா நீங்க அத பண்ணிக்கணும் இங்க 4 km is to 400 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம 4 கிலோமீட்டர் என்னவா மாத்தணும் மீட்டரா மாத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணனும் 4 into 1000 பண்ணனும் a into 1000 பண்ணிருக்கோம் because 1 கிலோமீட்டர் is equal to 1000 மீட்டர்ஸ் கரெக்ட்டா அப்போ 4000 is to 400 என்ன வரும் நமக்கு 10 is to 1 ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு யூனிட் டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா இருந்தாலும் ஒரே யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சரை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டிப் சொல்லி தரேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா கட் பண்ணிடுங்க டேரக்டாகவே ஜீரோஸை கட் பண்ணிடுங்க அது ஈஸி இப்போ என்ன இருக்கு ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன்னு டென்னு ஓகே ஸோ இது ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஈச் நம்பர் ஆஃப் த ரேஷியோ இஸ் கால்டு டேர்ம் ஸோ இப்போ டென் அண்ட் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே டென் இஸ் அ டேர்ம் ஒன் இஸ் அ டேர்ம் ஒவ்வொரு ரேஷியோவையும் நம்ம டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லாட்டி நம்ம ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது ஹையர் கிளாஸ் புக்கை சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம்னா பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட பார்ப்போம் நம்ம ஓகே ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ டென் பார்ட்ஸ் ஒன் பார்ட்ஸ்னு பார்க்கலாம் இல்லை டென் இஸ் அ டேர்ம் ஒன் இஸ் அ டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அண்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னது ஆர்டர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ரேஷியோ கே நாட் பி ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபோ டென் இஸ் டு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா டென் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நீங்க இந்த ரேஷியோவை ரிவர்ஸ் பண்ணி டென் இஸ் டு ஒன்னு ஒன் இஸ் டு டென் அப்படின்னு நீங்க எழுத முடியாது எழுத கூடாது அப்படி நீங்க ஒன் இஸ் டு டென் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா அது வேற ஒரு கொஸ்டினை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போ அகிலன் வாக்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் இன் அன் ஆர் வைல் செல்வி வாக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இன் அன் ஆர் ஓகே ஃபைண்ட் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் covered by akilan to that of selvi so akilan to that of selvi correct ah appo akilan evlo poi irukanga 10 km poi irukanga selvi evlo poi irukanga 6 km poi irukanga nama enna pananu simplest form la eludha solli irukanga okay simplest form la eludhirathu okay first nama enna paakanu rendu ore unit la irukaa nu paakanu rendu ore unit la irukaa எஸ் இருக்கு என்னன்ட்டு இருக்கு கிலோமீட்டர் இஸ் டூ கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ டென் எஸ் டூ சிக்ஸ் கரெக்டா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ இது நம்ம ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ 
இது நம்ம ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இஸ் டு த்ரீ கிலோமீட்டர்னு எழுதலாமா நோ எழுதக்கூடாது ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்லாம் எழுதணும் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க த காஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கிங் அ பைசைக்கிள் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கிங் அ ஸ்கூட்டர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைண்ட் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் த பார்க்கிங் காஸ்ட் ஆஃப் பைசைக்கிள் டு த ஸ்கூட்டர்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்களேன் இவங்க வந்துட்டு ஆர்டராக கேட்டாங்க பைசைக்கிள் டு ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பட் எக்ஸாமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதே ஈஸியாக இதே மாதிரி ஆர்டராக கேட்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பைசைக்கிளுக்கு ஃபைவ் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கிங் அது ஸ்கூட்டர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்னு கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் ஸ்கூட்டர் டு பைசைக்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம என்ன நினைப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற நம்பர் இஸ் ஈஸ் டு செகண்ட் கொடுத்துருக்குற நம்பர் நினைப்போம் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற நம்பர் ஈஸ் டு செகண்ட் கொடுத்துருக்குற நம்பர் போட்டிங்கன்னா அது பைசைக்கிள் டு ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கூட்டர் டு பைசைக்கிள் அப்படின்னா ஸ்கூட்டரோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் பைசைக்கிளோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் மாற்றி எழுதணும் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபிஃப்டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்ப என்னவா மாறும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு மாறும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அவுட் ஆஃப் பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் தேர்ட்டி ஆர் பாய்ஸ் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மொத்தம் எத்தனை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க ஃபிஃப்டி இருக்காங்க அப்புறம் எத்தனை பாய்ஸ் இருக்காங்க அதில் தேர்ட்டி பாய்ஸ் இருக்காங்க அப்போனா எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ 50. கரெக்டா பாய்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க தேர்ட்டி அப்ப கேர்ள்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் மைனஸ் பாய்ஸ் போட்டா நம்மளுக்கு கேர்ள்ஸ் வந்துடும் இல்லையா அப்ப கேர்ள்ஸ் எத்தனை 20. ஓகே ஸோ அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கிளாஸ் தேர்ட்டி ஆர் பாய்ஸ் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அப்ப பாய்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி is to 20 okay na yerkanam me sonna ellathiyum nama simplified form la eludununu right appo 0 um 0 um poidum which is equal to answer another 3 is to 2 okay aduthadukku polam number of the girls to total number of students so number of girls enadinga 20 number of students total students evlo total students is 50 ஸோ இதையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்னென்னா சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஜீரோஸை கட் பண்ணிடணும் ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் என்ன டூ இஸ் டு ஃபைவ் ஓகே அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி இதுவும் இதுவும் போச்சுனா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டாபிக் அப்படின்னா ரேஷியோ கூட சேர்ந்ததே தான் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போது டூ இஸ் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த டூ இஸ் டு த்ரீக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா எயிட் இஸ் டு 12 அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படிங்கிறது சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் இருக்கா எஸ் அது சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் இருக்கா நோ ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸுங்கிறது சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் இல்லை ஓகே இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ இஸ் டு த்ரீ கிடைக்கும் கரெக்டாக அடுத்தது எயிட் இஸ் டு டுவெல் எயிட் இஸ் டு டுவெல்வை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 is to 3. ஏன்னா நம்ம ஃபோர் டேபிளால் நம்ம கட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ இஸ் எயிட் ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ இஸ் டுவெல்வ் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டூ இஸ் டு த்ரீ செகண்ட் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட் ரேஷியோஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எயிட் இஸ் டு டுவெல் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோஸ் எல்லாத்தையுமே 
நான் ஃபைனலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா எனக்கு என்ன வருது எல்லாமே டூ வேஸ் டு த்ரீன் தான் வருது கரெக்டாக அப்போது இதுக்கு பேர் தான் நம்ம சிம்பிள் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரே ரேஷியோவை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதனால் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எப்படி நம்ம இந்த ஈக்குவலன் ரேஷியோஸை கண்டுபிடிக்கிறது ஏதாவது நாலு ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோஸில் வச்சு நம்ம எப்படி ஈக்குவலன் ரேஷியோஸை கண்டுபிடிக்கிறது எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேஷியோஸ்லேருந்து இன்னொரு ஈக்குவலன் ரேஷியோஸை கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோவுக்கு நம்ம ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணலாம் காமன் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ரேஷியோவில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா அப்போது நம்ம அதை காமன் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா காமன் நம்பரால் டிவைடு பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஈ கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோஸோட ஈக்குவலன் ரேஷியோஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம காமன் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா காமன் நம்பரால் டிவைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா we can get a equivalent ratios by multiplying or dividing the numerator and denominator by a common number yenga numerator and denominator nu solranga yena nama da yerkaname paathom illaya eppadi eludalam ratios ratios fraction format layum eludalam correct ah so adanalada nama 2 by 3 nu potrukom adanalada ivunga rendu term layum multiply pannano appdinu sollama ivunga enna solliranga denominator and numerator ala multiply pannano appdinu solliranga ipo ratio of breadth to length of the rectangle enna nu kuduthirukanga 1 is to 2 so ipo inda 1 is to 2 oda equivalent ratio va na kandupidikanum என்ன பண்ணும் இது ஆல்ரெடி சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது நான் டிவைட் பண்ண முடியாது பட் ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா அப்போது அப்போது நான் ரெண்டு டேர்மையுமே டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் டூ இஸ் டு ஃபோர் இப்போ எனக்கு அடுத்த ரேஷியோ வேணும் அடுத்த ஈக்குவலன் ரேஷியோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் இஸ் டு எயிட் ஸோ இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைனலாக வர்றது என்னது ஒன் இஸ்ட்டு டூ ஸோ அப்போ ஈக்குவலன் ரேஷியோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்த ரேஷியோஸ்க்கு ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகே நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மாதிரியே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் இன்னும் ஈஸி ஸோ ஒன் இஸ் டு த்ரீயே ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இது சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் டிவைட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒன் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் டூ பை சிக்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோ ஓகே இவங்க என்ன கேட்டலாம் டூ ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் இன்னொரு ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ இஸ் டு சிக்ஸ் கூட டூ பை சிக்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் திரும்பியும் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபோர் பை டுவெல் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ தான் வரும் ஸோ செகண்ட் ரேஷியோக்கு போகலாமா இப்போ ஸோ செகண்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ இஸ் டு செவன் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பை செவன் ஸோ த்ரீ பை செவன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோ என்ன பண்ணும் டூ ஆல காமன் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பை 14. அடுத்த ஈக்குவலன் ரேஷியோ நான் என்ன பண்ணும் இந்த சிக்ஸ் பை ஃபோர்டீனை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் செகண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் இப்போ தேர்ட் கொஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இதுவும் ஆல்ரெடி சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கொஸ்டின்லையும் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோ என்னது செவன் பை டூவோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோ என்னது ஃபோர்டீன் பை ஃபோர் செகண்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோக்கு இது கூடைய மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் பை ஃபோர் டூ சார் என்ன வரும் எயிட் ஸோ செவன் பை டூவோட ரெண்டு ஈக்குவலன் ரேஷியோஸ் என்னது ஃபோர்டீன் பை ஃபோர் கம்மா டுவெண்ட்டி எயிட் பை எயிட் 
இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோஸை பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஆனால் அடுத்தது என்னதுன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துடுவாங்க அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம ரெண்டு ரேஷியோஸ் படி செப்பரேட் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் அ ஃபேமிலி த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் இன் மந்த் ஃபார் அ பையிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ ஸோ இங்கே என்ன ரெண்டு எடுத்திருக்காங்க ப்ரொவிஷன்ஸுக்கும் வெஜிடபிள்ஸையும் எடுத்திருக்காங்க ஸோ எதை பற்றி பேசுகிறாங்க ரெண்டுமே அமௌண்ட்டை பற்றி தான் பேசுது கரெக்டா ஸோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் எப்படி இருக்கு த்ரீ இஸ் டு டூன்ட் இருக்கு ஓகே ரேஷியோஸ் ஓகே இஃப் த அலாட்டட் அமௌண்ட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குடும்ப செலவுக்கு அப்படின்னு நாலாயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சுருக்காங்க நாலாயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டு ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு வெஜிடபிள்ஸுக்குன்னு தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு த்ரீ இஸ் டு டூக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு எவ்வளோ பணம் தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க வெஜிடபிள்ஸுக்கு எவ்வளோ பணம் தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் டூ வெஜிடபிள் த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகே மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே தென் வாட் வில் பி த அமௌண்ட் சென்ட் ஃபார் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொவிஷன்ஸோட வேல்யூவையும் வெஜிடபிள்ஸோட ரேஷியோவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இது டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இத்தனை பார்ட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த த்ரீவையும் டூவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீவையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் மொத்தம் ஃபைவ் வரும் அதாவது இந்த ஃபோர் தௌசண்டை ஃபைவாக பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபைவாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போது அப்போது ஒரு பார்ட் எவ்வளோன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பார்ட்டை வந்துட்டு நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு பார்ட் என்னென்னு சொல்கிறாங்க எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நம்மளுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு எத்தனை பார்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வெஜிடபிள்ஸ்க்கு எத்தனை பார்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க டூ பார்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பார்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா த்ரீ பார்ட் எவ்வளோ த்ரீ இன்ட்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு பார்ட்டுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா த்ரீ பார்ட்ஸுக்கு எப்படி த்ரீ இன்ட்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ரெண்டு பார்ட் ஓகே ரெண்டு பார்ட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் டூ இன்ட்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் 2400 okay so idu oru vagaiya sum solve pandrathu okay so na ye vandittu innor method solli tharapora pora ena edu comfortable ah irukum neenga adha use pannikalam innor vishayam enna appadina timing irukiradha poruthu edu confident kudukudha abingiradha poruthu neenga solve pannikalam okay so first method la enna pandrom appadina ரெண்டையும் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோஸை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ த்ரீ பார்ட்ஸ் அண்ட் டூ பார்ட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போது த்ரீ பார்ட்டுக்கு வேணால் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ பார்ட்டுக்கு வேணால் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் இதை இன்னொரு வகையை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டல் ரேஷியோ எவ்வளோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் பாய் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும் ப்ரொவிஷன்ஸ் வேணும் இல்லையா அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சுவலாக த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் வேணும் கரெக்டா அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ இது ஒன் டைம் இது எயிட் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதே இது தான் பட் ஸ்டெப் மட்டும் வேறு மாதிரி போட்டிருக்கோம் வெஜிடபிள் வெஜிடபிள் வேணும் ஓவரால் பார்ட் எவ்வளோ Five. Vegetable ஓட இது என்னது டூ இன்டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடையாது என்ன வரணும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அதே இது தான் இது ஒன் இது எயிட் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு என்ன வரும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் 
ஓகே இது இன்னொரு மெத்தட் இதில் எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் லைன் செக்மெண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் லாங் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் ஸோ லைன் செக்மெண்ட் அப்படிங்கன்னா என்னதும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் லைன் செக்மெண்ட்னா என்னது சி லைன்னா இப்படி ஆரோ மார்க் அதாவது ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் பட் லைன் செக்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு சைடுக்கும் நம்மளுக்கு எண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த லைன் செக்மெண்ட் தான் மொத்தமாக சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க இந்த லைன் செக்மெண்ட் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் இதை நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோராக பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே த்ரீ பார்ட்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஈச் பார்ட்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈஸியாக எந்த மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த த்ரீயையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் செவன் வரும் அப்போது ஒரு பார்ட்டு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதை பார்ட்டுன்னு கூட சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஈச் பார்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு இது இந்த த்ரீயை டேர்ம்னு சொல்லுவோம் த்ரீ இஸ் அ டேர்ம் ஃபோர் இஸ் அ டேர்ம் பட் த்ரீ பார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஓவராலாக இதில் செவன் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை செவன் எவ்வளோ நைன் ஸோ அப்போது ஒன் பார்ட் எவ்வளோ ஒன் பார்ட் வந்துட்டு நைன் அப்போனா த்ரீ பார்ட்ஸ் எவ்வளோ நைன் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி செக்ஸ் ஸோ இது இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பார்த்தோம் இந்த கொஷனில் லைன் செக்மெண்ட்டுக்கும் லைனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் ரைட் ஸோ ரேஷியோஸில் நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி செவனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க த்ரீ பார்ட்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா என்னவா பிரியும் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை நைன் நம்மளுக்கு என்ன வரும் த்ரீ அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம எப்படியா பிரிக்கலாம் ஏன்னா ஒன் பார்ட் தான் வந்துட்டு த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ எயிட்டீன் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேஷியோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ரேஷியோஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ரேஷியோஸை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் டோட்டல் அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை எப்படி ரெண்டாக பிரித்து நம்ம வந்துட்டு ரேஷியோஸ் ரெண்டு ரேஷியோஸ்க்கு பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு மெத்தடும் பார்த்தோம் தேங்க்யூ